بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ستي بشواسي غلايا سهودر ماري سهودر غلايا سهودر غلايا الله وينده نيما نرده شنغل پالي چي جي بي كنه دوڑا پم ഈ മാസത്തെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്നുകൂടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒറ്റവാക്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിനേറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചെലവ് വരുന്നതും ഏറെ ദിവസം വേണ്ടി വരുന്നതും അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് വർക്കിനാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഏറ്റവും സമയം ഇരുന്ന് പഠിക്കൽ ഫൈനൽ പരീക്ഷക്ക ഒരോട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾ ഏറ്റവും ശക്തിയോടുകൂടി ഓടൽ ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻറ്റിനോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് എങ്കിൽ റമലാനാകുന്ന ഈ മഹാസൗധത്തിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിലും ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻറ്റിലുമാണ് വിശ്വാസികളായ നാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എത്രമാത്രം ശക്തമാവണം പരിശ്രമം എന്ന് കാണിക്കുന്ന പ്രവാചക വചനങ്ങൾ നിരവധിയാണ് ശബ്ദമിറഹു വ ഐഖല അഹ്ലഹു അരമുണ്ട് മുറുക്കി ഉടുത്ത് ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കിടക്കാറുള്ള കുടുംബക്കാരെ വിളിച്ചുണർത്തി മറ്റ് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമസ്കാര ശേഷം വീടുകളിലേക്ക് പോയിരുന്ന നമ്മുടെ നേതാവ് പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന് സാങ്കേതിക ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എഴുത്തിക്കാഫ് എന്നാണ് അത്തരം വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ദിവസത്തിലൂടെയും സമയത്തിലൂടെയുമാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ മാസത്തെ ഭംഗിയാക്കാം എന്ന് ഷാബാൻ്റെ അവസാന ദിവസം മദീനയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി മറ്റൊരു അബാദത്തിനെ പറ്റിയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാത്ത വിധം നമ്മുടെ നേതാവ് ഈ മാസത്തെപ്പറ്റി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഉണർത്താറുണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണർത്തിയ സുദീർഘമായ പ്രവാചക വചനത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ മാസത്തെ ഭംഗിയാക്കേണ്ടത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാനധർമ്മം ഖുർആൻ പാരായണം എഴുത്തിക്കാഫ് അതേപോലെ പലതും അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായി ഈ മാസത്തിന് അവിടുന്ന് നൽകിയ മൂന്ന് പേരുകളിൽ ഒന്ന് ഷെഹ്റു തൗബ പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ മാസമാണ് ഷെഹ്റു സ്വബറ് ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് ഷെഹ്റുൽ മുവാസാദ് വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യപ്പെടുകയും തേടി വരികയും അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാസമാണ് ഇതൊക്കെ ഈ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ആ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസത്തെ ഭംഗിയാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നൽ അബുദ ബൈന മഹാഫത്തൈൻ ഒരടിമ രണ്ട് തരം ഭയത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് മാവൂര് അങ്ങാടിയിൽ ഒരു സെലഫി മസ്ജിദ് ഉണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തകന്മാരാണ് അതിൻ്റെ പരിപാലനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഭാവനയാണ് ആകെയുള്ള വരുമാനം ആ പ്രവർത്തകന്മാർ നിങ്ങളെ തേടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പുറത്തുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ രണ്ട് തരം ഭയത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു വിശ്വാസി ജീവിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ടല്ല രണ്ടായിരം തരം ഭയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതിനെയാണ് ഭയം എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല 
കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല കച്ചവടക്കാർക്ക് വമ്പിച്ച നഷ്ടമുണ്ടായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാണ് ഒരു ദിവസം സ്കൂൾ അടച്ചിട്ടാൽ ഒരു ദിവസം സ്കൂൾ അടച്ചിട്ടാൽ കോടിക്കണക്കിന് ഉപ്പയൊക്കെ സർക്കാരിന് നഷ്ടമാണ് അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങൾ പോയി നാളെയാണ് രണ്ടാമത് തുറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്ന് അതിന് പ്രത്യേകം ക്ലാസ് വെച്ച ഒരു പള്ളി എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അജലുൻ ഖദ്മല കഴിഞ്ഞു പോയ ആയുസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയം പേർഷ്യയിൽ അഗ്നി ആരാധകനായി ജനിക്കുകയും നീണ്ട പഠനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇസ്ലാമിലെത്തിപ്പെടുകയും ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും ചിന്താതെ ഹന്ദക് യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു 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 യുദ്ധ തന്ത്രജ്ഞൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് സൽമാനുൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു വന്നു പേർഷ്യക്കാരനാണ് ഫാരിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേർഷ്യ ഇറാൻ്റെ പഴയ പേരാണ് അഗ്നി ആരാധകരാണ് അവിടുന്ന് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ വന്നു ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ജൂതമതത്തിൽ പോയി അത് ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വന്നു കിടങ്ങു കുഴിക്കുക എന്ന യുദ്ധതന്ത്രം അറേബ്യൻ യുദ്ധതന്ത്രമല്ല പേർഷ്യൻ യുദ്ധതന്ത്രമാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സൽമാൻ ഫാരിസ് അള്ളാഹു എന്നുവാൻ ശേഷം ഇസ്ലാമി ഖിലാഫത്തിൽ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഗവർണറായി വർഷങ്ങളോളം ജോലി ചെയ്തു മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കരയുന്നു ഭാര്യ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് ഒറ്റ വാക്ക് ദുനൂബി എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ദിവസത്തിലെ പാപങ്ങളെപ്പറ്റി ഓർത്തിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയം എന്താ പേടിക്കാനുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളും മരിച്ചാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗം വേണോ നരകം വേണോ അതാണോ ഏതാണ് തരേണ്ടത് എന്ന് റബ്ബ് തീരുമാനിക്കുന്നത് തടിയും മണ്ണും കുടുംബും സമ്പത്തും ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല കാരണം മരണത്തോടു കൂടി അതല്ല അവസാനിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് കോമണായി മയ്യത്ത് നമ്മുടെ ഡ്രസ് ഒന്നായി നമ്മൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഭവനം ഒരുക്കുന്നത് വെറും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല കൂടിയിട്ട് എട്ട് കൊല്ലമായി പൊരപ്പണി ഇപ്പോഴും തീർന്നില്ല പൊരൻ്റെ പേര് പോരാന്ന എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ പണി തീരുന്നത് എന്നാൽ മരണം മുതൽ ലോകാവസാനം വരെ കിടക്കുന്ന കബർ ഒരുങ്ങുന്നത് വെറും ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്നായി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവിധ വൈദ്യ വ്യത്യാസങ്ങളും അന്തരങ്ങളും അവസാനിച്ചു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകണോ നരകം തരണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ പെർഫോമൻസ് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് എങ്കിൽ എന്ത് തീരുമാനിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്ന പേടി ഒന്നുകൂടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ അബദ്ധങ്ങൾ തെറ്റുകൾ പാപത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത ഇമാം ഖസാലി റഹ്മുല്ല ഹിജറാം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ ചെന്നാൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആഫ് ആയാത്തുല്ലാഹി ഫിൽ ആഫാഖ് ചക്രവാളത്തിലെ ദൈവിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഗ്രഹങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പുസ്തകം വായിച്ചാൽ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയതാട്ടോ പക്ഷേ ഇന്നലെ മെനയാന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എഴുതിയതുപോലെ അത്ര നവീനമാണ് അത്രയും അറിവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് തസൗഫിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നരകത്തിൽ പോകാൻ പതിനൊന്ന് അടയാളങ്ങളുണ്ട് എന്നാ അതിലൊന്ന് നിസിയാനു ദുനൂബിൽ മാലിയ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകൾ മറന്നു പോവാ വിക്രുൽ ഹസനാത്തിൽ മാലിയ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകളെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുക ഇത് നരകത്തിൽ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അടയാളാണ് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തെറ്റിയാൽ തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിൽ തെറ്റിയാൽ അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ തെറ്റിയാൽ കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ തെറ്റിയാൽ പരസ്പരം അവർക്ക് പങ്ക് വെക്കാനുണ്ടാകുന്നത് അവർ പരസ്പരം ചെയ്ത നന്മകളാണ് കാരണം മനസ്സിൽ അതാണ് ഉടക്കി നിൽക്കുക നിലമ്പൂര് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പേര് ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഒരു പള്ളിയിൽ ഹുത്തുപയറ്റു മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകന്മാർ പറഞ്ഞു മൗലവി നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരൊമ്പത് മണിക്ക് പള്ളിയിലെത്തണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷമായി എന്താണെന്നറിയോ ഒമ്പത്
പള്ളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരാൾ താമസിക്കുന്നു അയാൾ ജുമ മാത്രമേ നിസ്കരിക്കുള്ളൂ വേറെ ഒരു നിസ്കാരമില്ല അയാൾ ഒന്ന് പോയത് പറഞ്ഞ് നന്നാക്കാനാണെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആദ്യം വന്ന് ആ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കൂലി വാങ്ങിയാണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ മൂപ്പര് അടുത്ത ഒട്ടകത്തിന് അവർ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒട്ടകമില്ല ഒമ്പത് മണിക്ക് ചെന്നു ആ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ മൂപ്പര് നീച്ചിയിൽ ഒമ്പത് മണി അയക്കുന്നു സുബിയില്ലാത്തവന് നീക്കാനായില്ല പള്ളിയിലാണേ പോകാനായിട്ട് ആയിട്ടുമില്ല ഞമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ കൂടി ചാടി നീട്ടു ഇരുന്നു സംസാരിച്ചു നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അത് ഒഴിവാക്കിയുള്ള കുറ്റം പള്ളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താവുമ്പോഴുള്ള ഇരട്ടി ബാധ്യത ഇത് ഞമ്മൾ പഠിച്ചോടത്തോളം പറഞ്ഞു അള്ളാഹിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മൂപ്പറൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു ചില ആൾ കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കൂടെ ഇയാൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം മൂപ്പരൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കുത്തുപ അടക്കം നിർത്തിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ആ പള്ളിക്ക് തന്നെ പോയില്ല മൂപ്പര് ചോദിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ചയും പോകാത്തവർ എത്ര ഉണ്ട് മൗലവി ദുനിയാവൽ അയാൾ വെള്ളിയാഴ്ചയെങ്കിലും പോണുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള സമാധാനത്തിനാണ് ആസ് ആത് കിടന്നുറങ്ങണത് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവ നന്മയെപ്പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കും കഴിഞ്ഞ റമദ ഈ റമദാനല്ല കഴിഞ്ഞ റമദാന് നമ്മൾ എത്ര ഖുർആാൻ ഓതി എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാൽ ആ റമദാൻ മുതൽ ഈ റമദാൻ വരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ അബദ്ധം സംഭവിച്ചു ഒരാൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇമാം ഹസാലി പറയാണ് നരകത്ത് പോകാൻ പറ്റിയ മനുഷ്യനാണ് വൻ എന്തുകൊണ്ട് വിശദീകരണം വേണം നന്മയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൂടാ എന്തുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല പിന്നെന്താ നന്മ സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നറിയില്ല നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ ദൂര സ്കരിച്ചില്ല നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല വേചാറുണ്ടോ പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ ലുഹർ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചോ അല്ലേ നമുക്ക് തോന്നൽ എന്താ അറിയോ മൊയ്തീൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ട് സ്വീകരിച്ചില്ലേ പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് സ്വീകരിക്കുക എന്നാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ മരിച്ചു അയാളെ മയ്യത്ത് ഖബറിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് വ ഇൻ കാന മുക്മിന അയാൾ മുക്മിനാണെങ്കിൽ ഖാനത്തി സ്വലാത്ത് വഴിന്ത റഹ്സിഹി ഫറദായ നമസ്കാരം അയാളുടെ തലയുടെ ഭാഗത്താണ് കബറിലുണ്ടാവുക ഞമ്മൾ കാണൂല തലൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഫറദ് നിസ്കാരം വന്ന് നിൽക്കും വ സക്കാത്ത് അൻ യമീനിഹി സക്കാത്ത് വലത് ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവുക വ സൗമു അൻ യസാരിഹി നോമ്പ് ഇടത് ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവുക മറ്റുള്ള മുഴുവൻ അഴിബാദത്തുകളും കസ്വലാത്തി സുന്നത്ത് നമസ്കാരം പോലെ വസ്സുലത്തി കുടുംബബന്ധം ചേർക്കൽ പോലെ വൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ പോലെ ഖുർഖിറാത്ത് സൂറത്ത് ഖുർആൻ പാരായണം എഴുത്തിക്കാഫ് സദക്ക ഇത് മുഴുവനും കൂടിയും കാൽ ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കും എന്തിന് തലയുടെ ഭാഗത്തുകൂടെ കബർ ശിക്ഷ വരുമ്പോൾ നമസ്കാരം പറയും മാ ഇന്തി മദഹൽ ഇങ്ങ് ഇതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റൂല ഇതിലൂടെ പ്രവേശനല്ല നമസ്കാരം തടുക്കും അപ്പം അതിന് ആ തടുക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിന് ഉണ്ടാവണം ആ ചിന്തയോടു കൂടിയാണ് കൈകെട്ടേണ്ടത് പടച്ചോനെ ഈ ഫറദായ ലുഹുറ് ഞാൻ കബറിലിൻ്റെ മൂന്ന് കെട്ടും കെട്ടി വെച്ചാൽ തലൻ്റെ ഭാഗത്തൂടെ കബർ സൃഷ്ടി വരുമ്പം തടുക്കാനുള്ളതാണ് തടുക്കാനുള്ള പവർ ഈ നമസ്കാരത്തിന് നൽകണേ എന്ന ദ എന്ന തേട്ടം എന്ന ശ്രദ്ധ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നിസ്കരിച്ചത് അല്ല പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നതിൽ ഒരു ബേജാറുമില്ല എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ നൂറിലധികം ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു പരാമർശിച്ച വിഭാഗമാണ് സഹാബികൾ ഖുർആാനില് നൂറിലധികം ആയത്തുകളിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടോ സഹാബികളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സഹാബികൾ റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് ഷവ്വാല് ദുൽഖഴത് ദുൽഹിജ മുഹറം സഫർ റബിയുല്ലവൽ ആറ് മാസക്കാലം അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാര ശേഷം മദീനത്തെ പള്ളിയിരുന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദീർഘസമയം പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയം അള്ളാഹുവെ കഴിഞ്ഞ റമല്ലാൻ സ്വീകരിക്കണേ എന്നാ കഴിഞ്ഞ റമല്ലാൻ ആറ് മാസക്കാലം നമുക്ക് മാസം കണ്ടതേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാസം അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയ അടയാളം ആകണ്ടാലും എന്താ അറിയോ വലിയ വലിയ പള്ളിൻ്റെ മൂലക്കൽ കൂട്ടിയിട്ട ഗ്ലാസ് ഇന്നലെ നോമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ആ കഗിയില്ല കാരണം മാസം കണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ കണ്ട വേറൊരു അടയാളുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ചിലവിലൊക്കെ ഒന്ന് മെലിഞ്ഞ് അത് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് രണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കും തീർന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ നാട് ഗ്രാമമാണ് വയസ്സായ വാപ്പാർ ചായപ്പീടിയക്ക് മക്കാനി എന്നാണ് പറയുക കോഴിക്കോടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവും നിൽക്കല്ല മക്കാനി എന്നാണ് പറയുക ചായപ്പീടിയക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പല വർത്താനം പറയുമ്പോൾ ഐറ്റങ്ങൾക്ക് മൂത്രയ്ക്കാൻ മുട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പീഡിയൻ്റെ വേക്ക് പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കി
അങ്ങനെ ഒരു കാക്ക റമലാൻ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ഇങ്ങനെ കഗാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞത് കാക്കയെ മാറാട് മാസം കണ്ടു കിട്ടാം മുപ്പത് ടൂട്ട് കാരണം അഞ്ഞിക കണ്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് മാസം കണ്ട ഒക്കെ വിടും നമ്മൾ ജമാത്തസ്കാരം വിടും ഖുർആാനോത്ത് വിടും നാവനെ നിയന്ത്രിച്ചത് എന്താ വിടാത്ത എല്ലാം വിടും എന്നാൽ ആറ് മാസക്കാർ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ കഴിഞ്ഞ റമലാൻ സ്വീകരിക്കണേ എന്നാണ് അതാണ് സ്വീകാര്യത അള്ളാൻ്റെ കയ്യിലാ ഖലിലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആരാ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭവനം പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ അള്ളാൻ്റെ കൽപ്പനയുണ്ടായി അത് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തണം ആ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച കല്ലാണ് സഹോദര ഹജൽ വസ്വദ് ആ കല്ലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചത് റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്ന കൻതസമിയുൽ അലീം നോക്കി നിങ്ങൾ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം കഴമ നിർമ്മിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആദ്യത്തെ കല്ലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴാ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ആരാ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ പിതാവ് മാത്രമല്ല ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് തൻ്റെ പിഞ്ച് കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ നോക്കി നിങ്ങൾ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പില്ല സഹോദരന്മാരെ ഇമാം ഹസാരി പറയാണ് നന്മ ചെയ്തു പക്ഷെ സ്വീകരിച്ചോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല എന്നാൽ ഒരാൾ തിന്മ ചെയ്തു അത് സ്വീകരിക്കാണ്ടുക്കൂലല്ലോ കാരണം എന്താണ് തിന്മക്ക് ഷർത്തും പറന്നോ ഒന്നുമില്ല നന്മക്ക് ഷർത്തും പറന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കൂല തിന്മക്ക് എന്ത് ഷർത്തും പറന്നുപോവുക അപ്പൊ ചെയ്താൽ ഉറപ്പാണ്ട് ഇത് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പാ എന്നാ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പാ നന്മ ചെയ്തു എന്നത് ഉറപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഉറപ്പില്ല അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് അതേതാ പാപം പാപബോധം പാപ ഭയം പാപമോചന തേട്ടം അത് ഈമാനിൻ്റെ അത് മൊഹ്മിനിൻ്റെ അടയാളമാണ് സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഗുർഹാൻ സൂർ ആലു അയിമ്പ്ര അങ്ങനെ മറച്ചു വരും പതിനേഴാമത്തെ ആയത്തൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയി നോക്ക് അസ്വാബിരീന വസ്വാദിക്കീന വൽ മുൻഫിക്കീന വൽ മുസ്തഫിരീന ബിൽ അസ്ഹാർ സത്യസന്ധന്മാരാണവർ സോറി ക്ഷമിക്കുന്നവരാണവർ സത്യസന്ധരാണവർ അള്ളാൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ധനം ചെലവഴിക്കുന്നവരാണവർ അവസാനം പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ വൽ മുസ്തീന അവർ പാപമോചനം തേടും എപ്പോ ബിൽ അസ്ഹാർ അത്താഴ സമയത്ത് അർദ്ധരാത്രി സുബീൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയം ഏറ്റവും സുഖമുള്ള ഉറക്ക് ആ ഉറക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് എന്തിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കാനുള്ള ആലോചിച്ചിട്ടാ അല്ല പണി പൂർത്തിയാവാത്ത വീടിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടാ അല്ല മക്കൾക്ക് ജോലി ശരിയാത്ത ആലോചിച്ചിട്ടാ അല്ല മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസം ആലോചിച്ചിട്ടാ അല്ല അവർ ചെയ്തു പോയ പാപത്തെ പറ്റി ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ അറിയോ എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും മനുഷ്യനടക്കമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും സുഖമുള്ള ഉറക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം സുബീൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അപ്പോഴും കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അവരുടെ പാപത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ആയത്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്ര മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു തെറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത വസാരിക്കും പാപഭയം പാപബോധം ഈ മാൻ്റെ അടയാളാണ് ഒരാൾ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുന്നു സുബീക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദ അൽഹമുല്ലാഹിൽ രണ്ടാമത്തെ ദു അൽഹമുല്ലാഹിൽ وعافاني في جسدي واذن لي بذكره مونامتا انتا اي 200 نلا سنه مونامتا انتا ال عمران 191 മുതൽ 194 കൂടിയ അഞ്ച് ആയത്തുകൾ നമ്മുടെ നേതാവ് ആ കടക്കണോടുത്ത് നീട്ടി ഇരുന്നിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി മുഖവും കണ്ണും ഒക്കെ തടവിക്കൊണ്ട് ഓദാറുണ്ട് അവന്ന് വീട്ടിൽ പോയി പരിശോധിച്ച് പരിഭാഷ അടക്ക നോക്കേണ്ടി ആ അഞ്ച് ആയത്തിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എപ്പോൾ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളാസ് വെള്ളം കുടിച്ചില്ല എന്ന് പോട്ടെ കട്ടുമ്പെന്ന് കാല് നിലത്തേക്ക് വെച്ചില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പ് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം റബ്ബന ഫുർലന ദുനൂബന റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പാപം നീ പുറത്ത് തരണം എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാവാൻ കാരണം എന്താ എല്ലാ ആവശ്യത്തെക്കാളും വലിയ ആവശ്യമായി ആ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ മെതിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ കനൽപഥങ്ങളിലൂടെ നടന്നപ്പോഴുണ്ടായ പാപങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തയാണ് നോക്കി നിങ്ങൾ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുന്നു നബിത്തല്ലാസ് നിങ്ങൾ നബിത്തിരി മേനി സല്ലാസ് പറയാൻ മൻ തയാറഫില്ലയിൽ 
പല ആളുകൾക്ക് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അനുഭവം രാത്രി കിടന്ന് ഒരു മണിക്കാട്ട് ഉണരുക എന്തിനാ ഉണർന്നതെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്തിനാ ഉണർന്നതെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്തിനാ അള്ള ഉണർത്തിയത് ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ എന്താ അറിയോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിപ്പോയ പുതപ്പും വിരിപ്പും ഒക്കെ നന്നാക്കി കിടത്തും ഒന്നുകൂടി ലെവലാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചവനെ ഉണർത്തി തന്നതാണെന്നാ അല്ല റസൂൽ അല്ലാഹി സലാഹു അലൈഹി സ്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രാത്രി ആരെങ്കിലും ഉണർന്നാൽ അവൻ പറയട്ടെ എന്ത് എന്നവൻ പറയട്ടെ ഇവിടുന്ന് അക്കടന്നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആടുന്ന അന്നം കണ്ട അക്കടന്നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ട് അള്ളാഹുഫിർലി എന്നവൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പൊറുക്കും ഈ അരീസ് എന്താ മനസ്സിലാവണത് രാത്രി ഉണർന്നാലും ചിന്ത പാപത്തെ പറ്റി രാവിലെ ഉണർന്നാലും ചിന്ത പാപത്തെ പറ്റി ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ നമ്മൾ ആവശ്യമല്ലേ അതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിൻ്റെ ചിന്ത എന്താ ഇതുകൊണ്ട് വല്ല പാപവും പൂർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാ അങ്ങനെ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താ മാർഗം ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ അല്ല ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ആരംഭിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടോ അലഹമുല്ലാഹി എന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർക്കും സുബാൻ അള്ളാഹ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പോലും പാപത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ സ്വർഗമുണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട സഹദുബിൻ അബി വക്കാസ് അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മുഴുവൻ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർക്കും ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും പാപത്തെ പറ്റി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും പാപത്തെ പറ്റി രാത്രി ഉറങ്ങി കിടന്നുറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾ പാപത്തെ പറ്റി അർദ്ധരാത്രി ഞെട്ടി ഉണരുമ്പോൾ പാപത്തെ പറ്റി ഈമാൻ്റെ അടയാളമാണ് സഹോദരങ്ങളെ പാപഭയം എന്താ പറയാൻ കാരണം എന്നറിയോ എത്ര ഫേന അപ്പോൾ ഇവിടെ കറങ്ങണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവണില്ല എന്താ കാരണം എങ്ങനെ മഴ പെയ്താലും മഴ ആണ്ട് ചോറുന്ന ആ ചൂടൻ എങ്ങനെ ചൂടുണ്ടാകുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ചൂടാണ് സൂര്യൻ മൊയ്തി പള്ളിൻ്റെ മോളിലെ എങ്ങൈമാരുള്ളത് അല്ല എത്രയോ മോളിലാളുള്ളതിൽ ആ എന്താ ഈ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു നക്ഷത്രമാണ് എത്ര നക്ഷത്രമുണ്ട് ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയൂല ശാസ്ത്രം ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞു ഞെട്ടിപ്പോവും എന്താ കണക്കെന്ന് അറിയോ ഭൂമിയിൽ എത്ര നക്ഷത്ര സോറി മണൽ തരികളുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് കണക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മളെ തലൻ്റെ മുകളിൽ കത്തുന്നൊരു ദിവസത്തിനാണല്ലോ മഹഷറ എന്ന് പറയുക അപ്പം അവിടുത്തെ ചൂടിന് ഏത് ഫാന ഉണ്ടാവുക ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു അവിടെ ഇടും വിശന്ന് ദാഹിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് വലഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കെട്ട് വിഷമിച്ച് മനുഷ്യൻ നരകത്തിലേക്ക് നരകത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്നാലോചിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് വിചാരണ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ആര് പറയും ഓരാക്കും ധൈര്യം ഉണ്ടാവൂല അപ്പോഴാണ് മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്പനോടാണല്ലോ പറയുക എല്ലാവരും കൂടി ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ അടുക്കൽ പോണത് നമ്മുടെ വിഷമം പറ ആരാധന അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്നറിയോ ആയിരം കൊല്ലം ജീവിച്ചാളാ നമ്മളെ വാപ്പ വാപ്പൻ്റെ ആയുസ് ആയിരം കൊല്ലം ആദ്യത്തെ നബി ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്ത അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് പക്ഷേ ആയിരം കൊല്ലം ജീവിച്ച് താൻ ചെയ്ത നന്മയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് സമാധാനത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ബാപ്പനല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെയോ മക്കളെ ബാപ്പ പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചവൻ കേട്ടോളം എന്നില്ല ആ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങൊക്കൊക്കെ അറിയില്ലേ ബാപ്പ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് പണ്ട് ഏത് ആ പഴം പറച്ചു ചിന്നത് സഹോദരന്മാരെ ആ പാപ അള്ള പൊറത്തു കൊടുത്തിരുന്ന് കുറുകാൽ എത്ര സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആയിരം കൊല്ലം ജീവിച്ച് ഇബാദത്ത് ചെയ്ത ഈ ബാപ്പ താൻ ചെയ്ത ഒരു നന്മയെപ്പറ്റിയുമല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നിൽ സംഭവിച്ച ഒരബദ്ധത്തെ പറ്റി ആ അബദ്ധം പൊറത്തു കൊടുത്തു എന്ന് ഒന്നിലധികം ആയത്തിൽ വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ എഡിഷൻ ഖുർആാനിൽ പോലും അള്ളാഹു ആവർത്തിച്ചു അപ്പോൾ പാപ ഭയവും വിശ്വാസം നമ്മളെ ബന്ധം എന്താ 
ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൈയൊഴിയുന്നു നേരെ പോകുന്നു നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് എടുക്കൽ ആരാണ് അദ്ദേഹം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊല്ലം ദാഴ്വത്ത് നടത്തിയ ആളാണ് ജീവിച്ച ആളല്ല ദാഴ്വത്ത് ഏതിലേക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ദാഴ്വത്ത് ഉലുവൽ അസിമീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ റസൂലാണ് മുഹമ്മദുൻ ഇബ്രാഹിമു മൂസ കലീമുഹു ഉലുൽപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹം അത്ര വിഷമിച്ചു കാരണം എന്താറിയോ ശത്രു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാ നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഭാര്യ എങ്ങനെയാ ശത്രുത പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നറിയോ അതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരം ഞാനിപ്പം മൊയ്തീൻ പള്ളിയിൽ തൗഹീദ് പ്രസംഗിച്ചു പോയി നാളെ രാവിലെ മൊയ്തീൻ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബോർഡ് കൂളിമാടിന് മറുപടി ആരാണ് മൂപ്പര ഭാര്യ പടച്ചോനെ അത് കേൾക്കണല്ലോ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാത്തവരും ഒരു അത് കേൾക്കാൻ ആ മൂപ്പത്തിയാർ എന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കേൾക്കണല്ലോ എന്താ എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയണമെന്നറിയോ എൻ്റെ പുയാപ്പള ഇന്നലെ വന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിക്കണില്ലേ ആ മൂപ്പർക്ക് തലക്ക് സുഖമല്ല ഇത് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് തീരെ സുഖമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂലേ എൻ്റെ ഭാര്യ പറയാണ് മൂപ്പർക്ക് സുഖമല്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂലേ ഇതായിരുന്നു മറുപടി മകനെതിര് ഭാര്യയെതിര് വീട്ടിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊല്ലം ഒരു സ്വസ്ഥതയും ആ മനുഷ്യന് കിട്ടിയില്ല അത്രയേറെ ദീനി ദാഴ്വത്ത് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രവാചകൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം എന്താ ആവശ്യം അള്ളഹാനോട് ഒന്ന് വിചാരണ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പറയണം അദ്ദേഹം തയ്യാറാവൂല അദ്ദേഹം എന്താ പറയാന്നറിയോ മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അള്ള കേട്ടോളെന്നില്ല അതിൻ്റെ ഈ ഒരബദ്ധം എത്ര കൊല്ലത്തിനിടക്ക് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടക്ക് ഒറ്റ അബദ്ധം എൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നു പോയി നമ്മളെ നാവ് കൊണ്ട് അബദ്ധോ ഉള്ളു ഫോണിങ്ങനെ അടിക്കിന് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം എടുക്കാക്കാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഉറങ്ങിയിട്ടാണ് നോമ്പ് പറ്റാതല്ലേ ഓള് പോയി എടുത്ത അയ്യ അപ്പോഴത്തിന് എടുത്ത ഞാനത് എടുക്കണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കാൻ അയ്യ എടുത്ത ആരാ സലീമ സലീമ ആ എന്നാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാളാ പരുമ്പോൾ എന്നിട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കൈ ഇവിടെ കെട്ടിയാൽ മതി കൈ ഇവിടെ കെട്ടിയാൽ ഒക്കെ തീർന്നല്ലോ എന്ത് തോന്നിയാസം ചെയ്താലും കൈ ലേശം നെഞ്ചുമ കെട്ടിയോ ഒക്കെ ആണ്ട് തീർന്ന് നമ്മളല്ല അതിനാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷം ജീവിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ വെറുതെ ജീവിക്കുകയല്ല ദാഴ്വത്ത് നടത്തിയതാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വലിച്ചു നീട്ടിയാലേ നൂറ് കൊല്ലത്തിന് അപ്പുറം പോകില്ല ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് നൂഹ് അഴിസലാത്ത വസ്സലാമിന് തൗഹീദി മാർഗത്തിൽ പറയാനുള്ളത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊല്ലത്തെ ചരിത്ര എന്നാൽ താൻ ചെയ്ത ഒരു നന്മയെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കണില്ല തൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് എന്താ വന്ന അബദ്ധം എന്നറിയോ കാഫറായി മരിച്ചു പോയ മകന് വേണ്ടി ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ തേടി അള്ളാഹുവിനോട് അത് പഠിച്ചവൻക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് പൊറത്തു കൊടുത്തുന്ന കുറാൻ എവിടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്നറിയോ അതേ കുറാനാ പറഞ്ഞത് ഇന്നഹോ കാന അബുദൻ ഷക്കൂറ ഇബ്രാഹിം നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പറ്റി അള്ള പറഞ്ഞതാ നന്ദിയുള്ള ഒരു അടിമയേട്ടോ ആ നൂഹ് നബീൻ അള്ള പറഞ്ഞതാ അമ്മ മനുഷ്യനാ പറഞ്ഞത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ഒരബദ്ധം പാളയാൻ സ്റ്റാൻഡ് എന്നാണ് എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ബസ് അവിടുന്ന് ബസ് കയറി ഇരുപത്തിരണ്ട് റുപ്പിയും കൊടുത്താൽ പിന്നെ അമ്മക്ക് ഉറങ്ങാം അങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിരിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നൽ എന്താ അറിയോ കൂളിമാട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം സ്വർഗത്ത് പോവാണേ ഞാൻ തന്നെ കാരണം ഞാനാണല്ലോ ഇപ്പം പ്രസംഗിച്ച് വരുന്നത് കുറേ ലേണിംഗ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെള്ള കുപ്പായോദ്ധ സുന്നത്ത് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വേചാറില്ല ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിലോ ആരും അവിടെ പോവില്ല നമുക്ക് തോന്നൽ അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊല്ലം ദഴവത്ത് നടത്തിയ ഒരു ആദ്യത്തെ റസൂലിന് തൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്ന് പോയ ഒരു അബദ്ധത്തെ പറ്റിയുള്ള പേടിയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസവും പാപവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൈയൊഴിയുന്നു നേരെ പോകുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് എടുക്കൽ ആരാന്ന് അറിയാ സുബാൻ അല്ല ഇരുപത്തിയേഴ് സൂറത്തുകളിലായി അറുപത്തി ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം പേര് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു പ്രവാചകൻ ഖലീലുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇമാം എല്ലാ നന്മയുടെയും അംബാസഡർ ഖാനിത്ത് പരമ ഭക്തൻ ഹനീഫ് റിജു മാനസൻ ഹലീം വിവേകശാലി ഷാക്കിർ എല്ലാ ന്യായമത്തിനും ശുക്ര ചെയ്തവൻ
രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെയാണ് അള്ളാഹു ഹലിലായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നെയാണ് രണ്ട് ഹലിലുള്ളൂ അതിൽ ഒരാളാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ ആവശ്യവുമായി നാം അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയും മക്കളെ ഇന്ന നോക്കണ്ട അതിൻ്റെ എൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അബദ്ധങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പടച്ചറബേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം മകൻ്റെ കത്തിൽ കഴു കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ച ഒരു ബാപ്പയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് പ്രബുദ്ധമായി സദസ്സ് മനസ്സിലാക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം പ്രവാസികളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം ലോകത്തിന് നാനാ ഭാഗത്തും ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ആ സൗദി അറേബ്യ ഇന്ന് കാണുന്ന ഭൂമിയിൽ ആയി മാറിയത് ഖലിലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയാണ് അറിയോ വയസ്സാങ്കാലത്ത് കിട്ടിയ പൊന്നോമന മകനെയും ആ മകനെ നിനക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ഇണയെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കുന്നു നാലായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കഴബ മന്ദിരത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമലിൽ വരുന്നു ആ കഴബൻ്റെ അടുക്കൽ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ആ തറയുടെ അടുക്കൽ ചോര പൈതലിനെയും ഉമ്മയും ആക്കി തിരിച്ചു പോരുന്ന ആ ബാപ്പക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടന്നു അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന നാല് കണ്ണുകളുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ഇണയുടേതാണെങ്കിൽ മറ്റത് പിഞ്ചോവന മകൻ്റെതാൻ അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല മനുഷ്യനല്ലേ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെയുള്ള യാത്രയിൽ ഭാര്യ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അള്ളാഹു അമറ കബിഹാദ അള്ളാഹു കൽപ്പന പ്രകാരമാണോ ഇബ്രാഹിം താങ്കൾ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് തലയാട്ടുക മാത്രം ചെയ്തു വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ പോയിക്കോളൂ എങ്ങനെയാ ഒരു ബാപ്പക്ക് സമാധാനത്തോടെ പോകാൻ പറ്റുക കോയമ്പത്തൂരും അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ പല സ്ഥലത്തും പഠിക്കുന്ന പതിനേഴും പതിനെട്ടും വയസ്സായ പെൺകുട്ടികളെ ട്രെയിനിൽ കയറ്റി വിടുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അവധി വന്നു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ബസ് കയറ്റി ട്രെയിൻ കയറ്റി വിടുന്ന മാതാക്കളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നു ബാപ്പ കരയുന്നു മക്കൾ പിടുത്തം വിട്ടാണ് പോവുകയാണ് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ക്യാമ്പസിന് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ചോദിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഹോസ്റ്റലുണ്ട് യാത്ര പോകണ്ട അവിടെ തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട പക്ഷേ തൻ്റെ പെൺകുട്ടിയെ ബസ് കയറ്റി ട്രെയിൻ കയറ്റി വിടുമ്പോൾ ഒരു ബാപ്പൻ്റെ ദുഃഖം എന്താന്ന് അനുഭവിച്ചവർ ഈ സദസ്സിലില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൻ്റെ മകനെ ഏത് ഹോസ്റ്റലാ ചേർത്തത് ഏത് ക്യാൻറ്റീൻ ആ ഭക്ഷണം ഏത് കിടന്ന ആ സഹോദര വെള്ളം എവിടെയാ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല ആ ബാപ്പ നേരെയാണ്ട് നടന്നു ഭാര്യയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചെറുതായി 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 കാണാൻ കഴിയാത്ത ദൂരത്തിലെത്തി എന്നുറപ്പായപ്പോ ഒരു മലയുടെ പിന്നിലേക്ക് വന്ന് അവർക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടിരുന്നു ആ ഭാര്യയുടെ മക്കളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു അവിടെയാണുള്ള കഴബയുടെ അടിത്തറയുള്ളത് മുട്ടും കാലിൽ കുത്തി രണ്ട് കൈയും തലക്ക് മേധ ഉയർത്തി ഹലുല്ലാഹി പ്രാർത്ഥിച്ചു റബ്ബനാ ഇന്നീയസ് കൻതു മിൻ ദുർറിയതി ബിവാദിൻ ഗൈർ ദീ സർഇൻ ഇൻദ ബൈതിക്കൽ മുഹറം റബ്ബനാ ലിയുഖീമുസ് സലാതി ഫജഅൽ അഫ്ദത മിൻ അന്നാസ് തഹ്ബി ഇലൈഹിം വർസുഖുഹും മിൻ അസ്സമറാതി ലഅല്ലഹും യശ്കുറൂൻ ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയാണ് സൗദി അറേബ്യ ഇന്ന് കാണുന്ന പച്ചപ്പിലേക്ക് മാറിയത് പടച്ചോനെ എൻ്റെ ഭാര്യനെയും കുട്ടിനെയും ഒരു പച്ച പുല്ല് പോലും മുളക്കാത്തയും വരണ്ട മരുഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി പോവാണ് റബ്ബെ എന്തിനാണെന്നറിയോ ലിയുഖി മുസ്സല നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവീർ ഭാവത്തിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കണം അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞതാ ഉണ്ടാക്കി ഏതിലൂടെ ജംസമിലൂടെ പറ്റാത്ത ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത ആ യുഗങ്ങളുടെ ആത്മദാഹം തീർത്ത വറ്റാത്ത നീരുറവ ഒറ്റ അതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് അബദ്ധം എൻ്റെ നാവിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആ മകനെ അറക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ രംഗം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സഹോദരന്മാരെ ഇമാം ഖസാലി റഹ്മുള്ള വളരെ ഹൃദയസ്പർക്കായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മകൻ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നു ഒരു ബാപ്പ വേക്കിൽ ആ മകനെ അറക്കാനുള്ള കത്തിയുമായി നടക്കുന
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീർ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ തലയിലൂടെ കവിളിലൂടെ കഴുത്തിലൂടെ നെഞ്ചിലൂടെ അരയിലൂടെ കാലിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങി അറിയോ ഖുർആാൻ ആ ചരിത്രമൊക്കെ ഒറ്റ വാക്കിലാവൃത്തിയത് ഫലമ്മ അസലമ ഫലമ്മ അസലമ ഈ മകന് അറക്കാൻ കൽപ്പിച്ചതു മുതൽ കത്തി വെക്കുന്നത് വരെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മനോവേദനയും ഖുർആൻ ഒറ്റ വാക്കിലൊതുക്കി ഫലമ്മ അസലമ ഖുർആാൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് ആ വാപ്പയെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പടച്ചോൻ കേൾക്കൂല എന്താ കാര്യം മൂന്ന് അബദ്ധം എൻ്റെ നാവിൽ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ എന്നറിയോ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഉത്സവത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മാത്രം പോലുള്ള കാരണം ഏക ദൈവ വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കി ഒറ്റ മനുഷ്യനേ ഉള്ളൂ അത് ഈ പ്രവാചകം മാത്രം അപ്പൊ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇബ്രാഹിമെ നീ പോയിരുന്നില്ലേ നീർച്ച ഉത്സവത്തിന് രണ്ടു ഒന്ന് തന്നെ പോയിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നീ സഖീം ഞാൻ രോഗിയാണ് രോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലദോഷം പനിയൊന്നും അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഈ ഷിർക്കിൽ ഈ ബഹുദ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങേറ്റം വിഷമത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ അർത്ഥത്തിലാണ് സഖീം എന്ന പദം പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലം നമ്മുടെ എന്താ പറയാന്നറിയോ അള്ളാക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു കളവായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്നെ ശിക്ഷിച്ചുകൂടെ രോഗമല്ലാതല്ലേ ഞാൻ രോഗിയാന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതി എന്താണെന്നറിയോ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഉത്സവത്തിൽ പോയപ്പോഴാണല്ലോ വിഗ്രഹത്തെ അടിച്ചുടച്ചത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കോടാലി വലിയ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടു അദ്ദേഹം പോയി ജനങ്ങൾ വന്നു കണ്ടു അന്വേഷിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു വിചാരണ ചെയ്തു എന്താ വിചാരണ ആ അൻത ഫാൽത്തഹാദ ബി ആലിഹത്തിനായ ഇബ്രാഹിം അല്ല ഇബ്രാഹിം നീ ആണോ ഈ ദൈവങ്ങളോട് ഈ കടും കൈ ചെയ്തത് എന്താ മറുപടി പറയേണ്ടത് ആണ് എന്നല്ലേ സത്യം പറയണ്ടേ ആ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആണെന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ല എന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എന്തേ പറഞ്ഞത് വലിയ വിഗ്രഹത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്കി രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ടായി ഒന്ന് വിഗ്രഹത്തിന് കഴിവൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പണിയൊക്കെ എടുത്ത് ഈ പണിയൊക്കെ എടുത്ത എന്തിനാ വിഗ്രഹത്തിന് ഒരു കഴിവില്ല അത് മനസ്സിലാക്കണ പോലോട് വരണ്ടേ പക്ഷേ അദ്ദേഹം പരലോകത്തെത്തി പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയോ ഞാനാണോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആണ് എന്നല്ല പറയണ്ടേ വിഗ്രഹത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്ല എന്നൊരു ധ്വനി അതിലുണ്ടല്ലോ നോക്കണങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ എന്താണെന്നറിയോ ഞാനും എൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യ സാറാറുള്ളാഹു എന്നെയും ഒരു നാട്ടിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ആ നാട്ടിലെ രാജാവിന് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാൽ മൂപ്പർക്ക് കിട്ടണം ഈ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടു അപ്പോൾ രാജാവ് ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദരിയാണ് സഹോദരി അല്ലല്ലോ എൻ്റെ ഭാര്യയല്ലേ സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പം ഞാൻ പ്രസംഗം തുടങ്ങുമ്പം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കണമല്ലൊക്കെ എൻ്റെ വാപ്പ മുമ്പ് ഉണ്ടായ പെങ്ങന്മാരാണെന്നല്ലല്ലോ എൻ്റെ അർത്ഥം ഞമ്മളെ മക്കൾ സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറുമായി ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പോലെ കയറി ചായ ഒടുക്കുക എന്ന് അതിനർത്ഥം അല്ലല്ലോ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ അള്ളാക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ ഭാര്യനെ സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് എന്നെ പിടികൂടാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നോക്കിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുറുആാനിൽ പേര് പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് പ്രവാചകന്മാർ വർഷങ്ങളോളം ദീനി ഇതഴത്ത് നടത്തിയ ആളുകൾ പക്ഷെ ഓരബദ്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അബദ്ധങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പരലോകത്തെത്തിയിട്ട് പോലും അവർ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതാണ് വിശ്വാസിയും പാപവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാപ ഭയം പാപ ബോധം പാപ മോചന തേട്ടം അതീമാനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം പാപമോചനം ഇല്ലാത്തവന് സ്വർഗപ്രവേശനമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇന്ന നന്മ ചെയ്താൽ സ്വർഗം കിട്ടും ഇന്ന നല്ല സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചാൽ സ്വർഗം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ആയത്തുകളും പരിശോധിച്ചോളി സ്വർഗത്തിന് ജന്നത്ത് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ അജറുൻ കരീം എന്ന് പറയും അജറുൻ അലീം എന്ന് പറയും അജറുൻ കബീർ എന്ന് പറയും ഫൗസുൽ അലീം എന്നൊക്കെ സ്വർഗ സ്വർഗത്തിന് ഏത് പദം പ്രയോഗിക്കുക ചാൽ തരക്കല്ല ആ പദം പറയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു മഹഫറത്ത് എന്ന പദം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഉദാഹരണം യാസീൻ ഞാൻ സമസ്തൻ്റെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച ആളാണ് പഠിപ്പിച്ച ആളുക അവിടെ യാസീൻ പഠിക്കൽ നിർബന്ധ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഈ
فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجِرٍ كَرِيمٍ إِنَّ مَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَى وَالْبَوَدَنَمْ پْرَسَنْغَمْ اُبَدَيَشَمْ سِيْكَرِكَانْ تَيَّارُ اللَّبَرْ آنگن تَعْلُ وَلَّارَ چُرِكَا إِنَّ Karena dariyo, jenengal prasangam kert pedikam beri lla, asodi kam beri an. Awan do yuri vida akon dum pedici kanga yura. Yo anda aicho kadar kerla, mau nama ta aicho, muperi pora ta muperi mah, tanam muperi odia musaib pora ni terlap parna di, muperi shyli jeri agan elia. Yella mahalim prasna da, pinbatuna kari nyamal do paraya kana lli, nama kerdu perlad, budhi mutil lla tad nyamal pinbatu. Budhi muttum prayasa ulok kami, allah adikari sabun dia mai di melli and matiya kara ayam mak beranda. Kayi palam mak tiya kayi, nanyat gatran yentu modka sahodar mari allah. Ayam malu cie le, amala nanti le tam mujai dai nanti arke mencila le gane. Orde kayi atel le pay caga atel atta, orde adi atta pay bada. Adu kanda mencila le bende poki seri allah. Percaya nanti arke mencila kila den daul le ina peron nun daul le. Amat terlalu dah orang macam tu nak ulah payah pernah ngadi malah pernah jilalah. Airat ti anjur istri gal pangkat teri peribadi. Entar ikut tegar nanti pasai kau mau itu. Ayat air ti anjur pernah ngal pangkat teri muka airan kute lu orang tau. Ah ground dili kapu cian wacim badi pernah ngal alam air ti anjur no. Peribadi tu orang ngal ti ini sahdu pernah ngal mehtu muta tu orang mula kau kurang ngan stage macuk bukan. Apalahan patu ayah saya rikuti, basinya ayah atenam ayah rikai ayah tiyo cinggalan anu tu ayah dah nenoji, ayah ayah jari pay. Anja anda ni ni ni, amma rikat tu ni ni, ah ah ah, anda pukul ke beti, amala kanan ini ubah ni kat tu, ini le ayah kat tu bangi kisah itu upar. So agak dah pasang angkot cinggalan anda pak kat tu nu putih cuci wai cuci, muda wai ri, muda wai ri an, onno, beliau mujai dah itu nu karya le, mau perih pinih ayah jari rikai nu mau perang dah ni aja. Renda mata beri, bari orang, kuttik orang, nanai perumahan, am, end, ninggal parayan, am, apa umpera, ala, apa le, esori, jiwang kiti. Muna mata beri, ipol tanya parayan, am, ayat, ibadai undu. Ayat stage mana keri, ne, ibadai event, elor tu ibadai ni. Air tanya uru perninggal, le, ibadai, ayengya, ayat ada tu parayan tu, tu macam ni ala. Orang backot, nokia, orang tu muna event. Island itu aben, airi ini jengai, ini jengai, sondam birtil mujahida bata, natil mujahida ya, enda bahasa il paranyal parayan mujahidu, parayan mujahidu, terus, ini mujahida anu parayan mujahidu, atau anu parayan mujahidu ni apa? Ini ke markeran dade, engal airi pun engal allah, enda bahirian, engak ke markeran dade, enda bahiri allah, engal bahirian, inna nanti tertali anggup itu, enda ding Anak ini apa itu? Ayah pernah nyuci cale. Nyamala cerita kot taram thagarna tu begum. Pimpet nak kawal? Endi na ini pelin nak kira? Apa tu pelin? Parnya kutuba mencerai atau undur? Mencerai apa yang lantah? Pagar tangga iula? Ahi serian. Kutuba mencerai yang agenya pagar terile. Anganya amala kudi endi ini Malaysia teri kutuba la pelin nak kira? Ceri. Ippa kutuba mencerai atau persen lalu? Ia. Na tarap pimpet nanda? Ia. Na bi nanti ni arni kudu bondai? Endi ni bondai arni? Marwadi baran dia rum inna ma tunjuk rumani thaba adikra ulboh dalam pin batan tiarulah bar wakshia rahman abil ghaib rahsia mai Allah na matram war orang makhlukun orang nama orang mana katit jangan kita ada aru orang guna ada Allah kalla de i Allah anda tiarman apa lagi jangan ada adu orang beri kita nama Allah i prabanjatil adya mai surti certi udah peri Pena, kalam, malak kerana surti kene umba pernah itu, nalaran macam ni kuli. Allahu adya mai surti cuci surti udah peri, pena, kalam. Apa pena yang udah Allahu irdan kalpi kono? Pena coidi kono jangan endir danam. Loga wasanam beri i bumi il oro wkti udah jiwa datil sambabi kian da kairing lerdam beri. Sahodar emari. Inik wasiat tadi perayaan lalu, apa yang na yeridun nadi prabanjam surti kene inde anbudin ayiran kolle mumba, apa yeridiya dalallah tori manangatim, berasa sampai kuda, pini amal dini ajaraga, inik rendu pun gurtil nadi, aitengu puri apala gitano, 
പേന കൊണ്ട് അള്ള എഴുതിനോ കിട്ടൂല കിട്ടൂല വേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ അതിലപ്പുറം ഒന്നുമില്ല നമ്മക്ക് എന്തൊക്കെ എന്റെ അറിയോ ഒരു കുടിരിക്കൽ കുടിരിക്കൽ എന്നാണ് വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് പറയുന്നത് കുടിരിക്കൽ എന്നാ പറയാ ഒരു ചങ്ങായി അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഗൾഫിൽ പോയി കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ ഓലക്കം വന്ന് പാന്തം ചീന്തമാരുണ്ടാക്കിയ പൈച്ചോണ്ട് പരണ്ടാക്കി ഓന് വാപ്പല്ല അമ്മേ ഉള്ളൂ ഉമ്മക്കും വാപ്പക്കും ഈ ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ തറവാട് പൊളിച്ചിപ്പുറത്ത് ഒരു പരണ്ടാക്കി ഉദ്ഘാടനം അതിന്റെ ചോറും തോന്ന ഞാൻ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇപ്പം വിളിക്കുകയാണ് പൊന്നാര മൗലവി ഞാൻ ഒരു പൊരണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അമ്മക്ക് ഇപ്പോഴാ ദുഃഖം തുടങ്ങണത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മണ്ട് കുട്ടി അത്ര കുരങ്ങാൻ കുത്തിരിക്കണം അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചിച്ച് ഉത്തിരിക്കൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കേണ്ട ദിവസമല്ലേ മൗലവി ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വന്ന് ഉമ്മനോട് സംസാരിക്കുമോ എന്ന് വെച്ച് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരം വെളുക്കട്ടെ അറി നേരം വെളുത്തി ഒന്ന് ഉമ്മ അങ്ങനെ ചായ കുടിച്ച് അല്ലമ്മ ഇങ്ങക്ക് എന്തേ പറ്റിയത് നിങ്ങളെ മോനൊരു പൊരണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ മക്കളും പേരമക്കളും കൂടി നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കല്ല വേണ്ട നിങ്ങൾ പൊരണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദുഃഖം ഓനക്ക് എന്ത് പ്രശ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഉമ്മ പറയാണ് മോനെ എനിക്ക് സന്തോഷമൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമല്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാതെ ഒലക്കമല കാര്യം ആലോചിച്ച് അതോ ഓനക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളും നടക്കാൻ പ്രായമായില്ല ഇതിങ്ങനെ നിലത്തുനിന്ന് ചെയ്യുക മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഒക്കെ ഓരോ വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മൂന്നും പെൺകുട്ടികളാണ് തീറ്റകളെ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഉമ്മ പറയാണ് തീറ്റങ്ങളൊക്കെ വലുതായി ഐറ്റകളൊക്കെ കെട്ടിച്ച് ഐറ്റ കുട്ടികളും ഉണ്ടായി ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ടാകത്തൊക്കെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചും ചെയ്തു കുട്ടികളും ഉണ്ടായി വലുതായും ചെയ്തു ഓ ഐറ്റളും ഐറ്റളക്ക് പൂയാപ്പളാരും ഐറ്റ ഉണ്ടായ കുട്ടികളും കൂടി വന്ന് അവിടെ കിടക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾ എന്തോ ഒന്നും ആവൂല്ല മ കട്ടിൽ ഒഴിവാവൂലെ എന്ന് വെച്ച് പിന്നെ ആ പെണ്ണ് എന്നോട് മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ അല്പ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ആലോചിച്ചിപ്പോൾ ബേജാറായ രോഗം ബേജാറാവുക വിദ്യാഭ്യാസം ബേജാർ എന്തിന് അൻപതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേന കൊണ്ട് എഴുതിയതല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയും നടക്കൂല പിന്നെ എന്തിനാ ചാറാവുക അതാണ് അള്ള നൽകുന്ന നിർഭയത്വം അള്ളാഹു തൻ്റെ മകനോട് പറഞ്ഞല്ലോ മോനെ ഈ മാനിൻ്റെ മാധുര്യം നിനക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്താണെന്നറിയോ നീ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കുണ്ടായ ഒരു പരീക്ഷണവും അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതല്ല അള്ളാഹ് അന്ന് എഴുതി വെച്ചതാ നിനക്കുണ്ടായ ഒരു നേട്ടവും നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ല അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചതാ എന്താ ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം അറിയോ മൻമാത്തോ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഈ വിശ്വാസത്തിലല്ലാതെ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ ഫലൈസമിന്ന അവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്താണ് വാക്ക് അദൃശ്യ പടച്ചോനെ പേടിക്കുക രഹസ്യമായി അള്ളാനെ മാത്രം പേടിക്കുക അവർക്ക് താങ്കൾ അവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കണം ഇത് സ്വർഗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വിഷയം പൂർത്തിയാവൂലേ പൂർത്തിയാവും പക്ഷെ അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ബി മഹഫിറത്തിൻ വ അജിരിൻ കരീം പാപമോചനം ഉണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് എന്താ പാപമോചനം ഇല്ലാത്തവന് സ്വർഗപ്രവേശനമില്ല ഫിൽ ഖുർആാനി സൂറത്തുൻ ഖുർആാൻ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് വഫിഹി സലാത്തുൻ ആയത്തുൻ അതിൽ മുപ്പതായത്തുണ്ട് അത് പഠിക്കണം അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നിട്ട് രാത്രിയോ പകലോ ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് അത് ദിവസവും ഒരു പ്രാവശ്യം പാരായണം ചെയ്യണം പാരായണം ചെയ്താൽ എന്താ കൂലി ഈ സൂറത്ത് അയാൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാൻ്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശ പറയും എത്ര സമയം പറയും ഇയാൾക്ക് അള്ളാ സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നത് വരെ പറയും ഏതാ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ മുൽഖ് അതിലൊരായത്തുണ്ട് ഇന്നല്ലീന അജറുൻ കബീർ ഇത് തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞു തന്നെ പാപമോചനുണ്ട് സ്വർഗണ്ട് വചന്ന പാപമോചനത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ ധൃതിപ്പെടണം കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും പൊറുപ്പിക്കപ്പെടണം സഹോദരങ്ങളെ ദുനിയാവിലെ തീയും സ്വർ നരകത്തിലെ തീയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എത്രയാ എൻ്റെ മഹല്ല് താത്തൂര ഞാൻ എൽ പി സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു സഹോദരൻ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നിലവിലുള്ള വീട് പൊളിച്ചു പുറത്തൊരു ഷെഡ് കെട്ടി അവിടെ തറ കെട്ടി പണി നടക്കണേ ഓടിടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കൗക്കോലും പട്ടിയും ഒക്കെ ഒരു താമസിക്കുന്ന ഷെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ളത് മാവൂരങ്ങാടിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുന്നു ഈ ഇയാൾ ലീഗിൻ്റെ വലിയ ആളാണ്
പട്ടി കത്തിപ്പോയി പക്ഷേ കല്ല് കത്തിയില്ല കല്ലിങ്ങനെ കറുത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ കത്തിയില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ ദുനിയാവില് അഗ്നിക്ക് കല്ലിനെ കരിച്ചു കളയാനുള്ള കഴിവില്ല കല്ലിനെ ഒരുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നാൽ നരകത്തിൻ്റെ തീയിൻ്റെ തീഷ്ണത ഈ ലോകത്തെ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് വക്കൂതു ഹന്നാസു വൽഹിജാറ ആ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യനെയും കല്ലുകളെയുമാണ് എന്തിനാ കല്ലിനെ പറഞ്ഞെന്നറിയോ കല്ലിനെ ഒരുക്കാൻ മാത്രം കടുപ്പമുള്ളതാണ് നരകത്തിലെ തീ ആ നരകത്തിലെ തീനെ കെടുത്തി കളയുന്ന ഒരു വസ്തു മനുഷ്യരായ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ കണ്ണുനീർ അതാണ് കണ്ണുനീർ ലാ എലിജന്നാറു മൻ ബഖാ മിൻ ഹഷിയത്തില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ കണ്ണ് ആരുടെ മുഖത്താണോ ഉള്ളത് അയാളും നരകവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല നരകം തൊടാൻ വരൂല എന്ന് അത്ര പേടി ആ കണ്ണുനീരിനെ ആ കണ്ണുനീർ ചാലിട്ടൊഴുകേണ്ട ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതിനാണ് പശ്ചാത്താപം താപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചൂടുന്ന ചൂടുള്ള വാ ചായ തൊള്ളയ്ക്കിട്ടാലേ കണ്ണുന്ന് വെള്ളം കിട്ടി വരും അതാണ് പശ്ചാത്താപം അതാണ് തൗബ ആ പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളിലൂടെ അവരവൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഇമാംബൂസൂരി പറയാൻ നീ ഒരു ഹറാമായ സംഗതി തന്നെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടുകണെങ്കിൽ ആ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ടതിൻ്റെ തെറ്റ് കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് നീ കഴുകിക്കളയണം അപ്പൊ നരകത്തിൻ്റെ അഗ്നിയെ കെടുത്താൻ പവർ ഉള്ള ആ ആ കണ്ണുനീർ ധാരാളമായി പാപമോർത്ത് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ട ദിവസമാണിത് ചോദിക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം എൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് എന്നോട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്നൊറ്റക്കിരുന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും മൊബൈൽ കണ്ടുപോയ വൃത്തികേടുകൾ നമ്മൾ ചെയ്ത തനി തോന്നിയാസങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ഒന്ന് കണ്ടമിടറി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മിൽ എത്ര പേർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് റമദാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ റമദാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഒരു നിപ്പോ കൊണ്ട് റമദാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ എത്ര പണിയുള്ളൂ എത്ര അക്ക് സാധിച്ചു ഇനി ഈ പാപത്തിൽ ഒന്നുമായിട്ട് പരലോകത്ത് ചെന്നാൽ എന്താ അറബിനോട് മറുപടി പറയാ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നോമ്പ് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ തൊട്ട് തലേ ബുധനാഴ്ച അഞ്ചര മണി മഹരിബാൻ കൊടുക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂർ റമദാൻ തുടങ്ങാൻ ഒറ്റ മണിക്കൂർ കുളി മാവൂരുന്ന് പോയാൽ ഒരു മില്ലുണ്ട് ഈർച്ച മില്ല് എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിന് മുമ്പ് ഇളമരം കടവിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടുന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മധ്യവയസ്കൻ അയാൾ കത്തിക്കൽ ഈർച്ചപ്പൊടിയാണ് ഇനി റമദാനിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഇത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അയാൾ അഞ്ചെട്ട് ചാക്കിൽ ഈർച്ചപ്പൊടി നിറച്ചിട്ട് ആക്റ്റീവമ്മൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചേക്കാണ് ആ ചാക്കിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണു അയാൾ മരിച്ചു പോയി ഒന്നാമത്തെ നോമ്പിൽ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഈ മയ്യത്ത് കബർ കിറക്കി വെച്ച ആളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അതിന് ദൃശാക്ഷി അയാളാ അയാൾക്ക് റമദാൻ കൊടുത്തില്ല അള്ളാവൂ ഒന്നാമത്തെ നോമ്പിൻ്റെ പത്രം വായിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യന്മാരുടെ പേരും അഡ്രസ്സും പിന്നെ വയസ്സും ഒക്കെ അല്ലേ ആ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളില്ലേ അവർക്ക് ഈ റമദാൻ കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല ഞമ്മക്ക് കിട്ടിയില്ല സഹോദരന്മാരെ കിട്ടി എന്നാൽ കൈ കെട്ടി മറുപടി വരേണ്ടിയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തു റമദാൻ കിട്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് റസൂൽ സല അല്ലി സ്വലമ്മ രണ്ട് കാര്യം കുറച്ചു നമ്മൾ ആ രണ്ട് കാര്യം കൂട്ടി എന്താ കുറച്ചത് റസൂ ഭക്ഷണം കുറച്ചു ഞമ്മൾ കൂട്ടി ഉറക്കം കുറച്ചു നടക്കണേക്ക് ഉറങ്ങി തന്നെ ഉറക്കല്ലേ എട്ട് മണിക്ക് എട്ടര മണിക്കൊക്കെ പോയ അപ്പ പോണ്ടപ്പ പോലെ ഉറങ്ങിയേക്കും നോമ്പ് കയറി എട്ടരക്ക് ഉറങ്ങുക എന്ത് നോമ്പ് റസൂല രണ്ട് കാര്യം കുറച്ചു ഞമ്മളൊക്കെ ഒരുങ്ങി തന്നെ എൻ്റെ പടച്ചോനെ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ റമദാൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മുറ്റത്ത് മല്ലി മോളും മഞ്ഞളും ഏതോ മറ്റേ പച്ചക്കറി പീടിയലട്ട ചെന്ന മരുന്ന നോമ്പിന് ഒരുങ്ങാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങ ഉറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങ ഇഴുത്തിക്കാപ്പ് പോയിട്ട് കിടത്തിക്കാപ്പായി മാറി അല്ലേ പൊതപ്പും തലക്കാണിയായിട്ടാ പോകണം എന്നാൽ എന്താ പറയുക കുട്ടികളെ ശല്യമല്ലാതെ ഒന്നും ഉറങ്ങുക അവിടെ കിടന്നാൽ കുട്ടികൾ കാപ്പ് ഉച്ചി എന്നൊരു ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഓ മൂപ്പര് മൂപ്പര് എത്തിക്കാപ്പില്ല ഏത് പെണ്ണുങ്ങൾ മൂപ്പര എത്തിക്കാപ്പ് എങ്ങനെയാ ആ പള്ളി പോയി നോക്കിയാലറിയാം സാധിച്ചോ നമുക്ക് മൂന്ന് കണ്ണുകൾ എല്ലാ കണ്ണുകളും വിറച്ചു പോകുന്ന ദിവസം മൂന്ന് കണ്ണുകൾക്ക് പേടി ഉണ്ടാവൂല നമ്മുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞതാ ആ മൂന്ന് കണ്ണാക്കി നമ്മുടെ കണ്ണ് മാറ്റാ
ട്രെയിൻ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് എന്താ അറിയോ ലോകത്ത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണെന്നറിയോ അഭിമുഖമായി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തെ ഒരേ ഒരു വാഹനം ട്രെയിനാ വേറൊരു വാഹനമില്ല എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ ചർച്ചകളും വരുന്ന ഒരു വേദി ട്രെയിനായി നിപ്പന്താ സ്ഥിതി വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കണമായിരി ആ മനുഷ്യന്മാർ കിടക്കണത് കുറേ വയറ് ഇങ്ങനെ കാണാം പിന്നെ ജീവൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അടയാളം പള്ള പൊന്തും തൗ ഞാൻ അതാ നോക്കൽ ആ ചത്തില്ല വേജാറാവാല്ല എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ വേറെ ഓരോ അടയാളം ഉണ്ടാവില്ല കീപ്പെട്ട നോക്കണം ഹെറാം കാണാൻ റസൂല്ല പറയാണ് ഹെറാമായ വഴിക്ക് അഞ്ച് പൈസ ചെലവാക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഹെറാമായ വഴിക്ക് അഞ്ച് പൈസ സമ്പാദിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവൻ്റെ മന അവൻ ഉൾവലിയണം അതാണ് വല്ലത്ത് അൻമഹാരിമില്ല അങ്ങനത്തെ കണ്ണായി നമ്മുടെ കണ്ണ് മാറാൻ ഈ റമദാനെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ണ് ഏതാ സഹിറത്ത് ഫീസബീലില്ല അള്ളാഹിൻ്റെ മാർത്തിൽ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ കണ്ണ് ഖുർആാൻ ഓതാൻ എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കാൻ തഹജൂസ്കരിക്കാൻ റസൂൽ സല്ലാ അലി വല്ലമിൻ്റെ സുന്നത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പിൻപറ്റണം അതിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റൂല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ നമ്മൾ എന്നിട്ട് എല്ലാ സുന്നത്തും നമ്മളെ യുവത്തിലുണ്ടോ ഞമ്മക്ക് എല്ലാ സുന്നത്തും വേണോ എങ്ങൈമാരെ ഇല്ല തറാവീൻ്റെ ഏത് ഭാഗം നമുക്ക് വേണ്ടത് പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് അത് വേണം റക്കാത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഞമ്മക്ക് വേണം അതൊക്കെ കുറച്ചാണ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് വേണം റസൂൽ നിസ്കരിച്ച നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം നമുക്ക് വേണോ അത് വേണ്ട അയ്യപ്പള്ളിയിൽ വേണ്ട എന്താ പറയുക പിരാന്തന്മാരാ നോമ്പൂറ്റെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന പറയാൻ കഴിയൂല റസൂൽ നടത്തിയ തറാവി എങ്ങാനും മൊയ്തീം പള്ളിയിൽ ഇന്ന് രാത്രിയാണ് നടത്തിയാൽ പിന്നെ മൂത്രയ്ക്കാൻ ഒരു കുട്ടി കോമ്പൗണ്ട് കയറൂല പടച്ചോനെ മഞ്ഞാന്നൊരു തറാവി കേച്ചിന് റഹ്മാന മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന നിസ്കാരമാണ് റസൂൽ നിസ്കരിച്ചാൽ അങ്ങനെയാ ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹുവിനെ ഒരിക്കലേ ഒരു റക്കാത്ത ആ തറാവി സ്കരിച്ചത് ആ ആ ആ ആ ആ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ തുടക്കം പാത്തിയും കൊട തീർന്നപ്പം നാശുകാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏഷാ നിസ്കരിച്ചാണ് കൈയ്യെട്ടിട്ടേ സുബിയാൻ കൊടുക്കുന്ന അഞ്ച് ടിമ്പ സ്ഥലം അലൈക്കും പറയാം ഉസ്മാർ അള്ളാഹുവിന് തറാവി സ്കരിച്ച ഒറ്റ റക്കാത്ത് ആ റക്കാത്തിൽ കുറാനായിട്ട് ഓതി തീർത്തതാ ഫാത്തിയ തുടങ്ങി നാസിലാണ് അവസാനിച്ചു ഒന്ന് നടക്കും നമ്മളെ വെളിയിൽ എന്നിട്ട് നൃത്തത്തിൻ്റെ അത്ര റുക്കൂൾ പടച്ച റബ്ബ എന്തേക്ക് പെടുത്ത അവസ്ഥ അത്ര തന്നെ സുജൂത് അലഹമില്ല ഉറങ്ങി സുജൂതിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ഇമാമു നീക്കൂല അമ്മളും നീക്കൂല എന്താ അറിയോ അത്ര സമയം കടന്ന് ആരും ഉറങ്ങുമല്ലോ നമ്മളെ പിൻപറ്റണേൻ്റെ കൊലയാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പ്രവാചന എവിടെ ആവശ്യം നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാത്തതിലൊക്കെ മല്ലാണ്ട് അത് 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 വട വേണ്ട ഇതാണ് വിഷയം ഇന്ന മാത്തുന്ത് റുമനിത്ത ബഹദ്ദിക്കറ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ കണ്ണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ണ് ഏതാ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ഒരു ഈച്ചയുടെ തലയോളമെങ്കിലും കരഞ്ഞ കണ്ണ് അധികം വേണ്ട സഹോദര കണ്ണീന് പവർ നോക്കണങ്ങൾ ഈ മഹാമാരിയായ നരകം പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഏറ്റവും താക്കീത് നൽകിയ നരകം ഒച്ച കൂടി കൂടി അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടിയെടുത്തൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ആയത്ത് റസൂൽ ആവർത്തി ചോദിട്ട് ആ നരകത്തെ കെടുത്താൽ ഈച്ചയുടെ തലയോളമുള്ള കണ്ണുനീർ മതി പക്ഷെ അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെട്ടു കൊണ്ടാവണം അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെട്ടു കൊണ്ടാവണം ഒരിക്കൽ അരക്കണർ തറാബി ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇഷാ നിസ്കരിക്കാൻ പെരുമണ്ണ സെൽഫി കയറി പടച്ചോനെ ആ ഇമാമ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇഷാ നിസ്കരിച്ചത് ഇരുപത് മിനിറ്റാ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ആവർത്തി ഞാനൊന്നും ഞാനൊന്നും ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അവിടെ ഇഷാ നിസ്കരിക്കാൻ കയറിയപ്പോഴാ ആയത്ത് ആവർത്തി ചോദി അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരയുന്നു അത് അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന്മാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ പണ്ടത്തെ ചരിത്രം അല്ലത് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ചരിത്ര അതിങ്ങോട്ട് ആവർത്തി ചോദി മനുഷ്യന്മാർ മുഴുവൻ കരയൻ നോക്കിങ്ങൾ ആ കരച്ചിൽ നേരം വെളുക്കണവരെ മതിരത്തെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായില്ലേ അതാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ ഒരു കീച്ചയുടെ തലയോളമെങ്കിലും നമുക്ക് കരയാൻ സാധിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ ഈ റമദാൻ്റെ പുണ്യരാവുകളിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഈ ബോധം നിലനിർത്താനുള്ള ഭഗീരഥ യജ്ഞമാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ റമദാൻ കഴിഞ്ഞതു മുതൽ അടുത്ത റമദാൻ
ഒരേ അടിയുറച്ച് അല്ലെ കടിച്ചു പിടിക്ക അല്ലയും ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇപ്പം ഉള്ളത് മരണം വരെ നിലനിർത്തുക ഖുർആൻ പഠിക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് ഒറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്ക് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കും ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ അധികം എടുക്കൂല ഞാൻ പതിനാല് ക്ലാസ് എടുക്കണോനാ എൻ്റെ പതിനാല് ക്ലാസും ഖുർആൻ പഠനം അല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വേറുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ നടത്തണമൊന്നും അല്ല ഖുർആൻ പഠനം അങ്ങനല്ല ഖുർആൻ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാ പഠിക്കൽ ഒരായത്ത് ഓതും അതിന് കിട്ടാത്ത വാക്കുകൾ പോടുമ്പോൾ എഴുതും അതിൻ്റെ മാതി മുതാരി പഠിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ ഹദീത് പഠിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓലാട്ട് നീച്ചോ ഒന്നും അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഖുറാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഉമർ അള്ളാഹുവിന് ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടാത്തതില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്നിട്ട് എൻ്റെ സൂറത്തുൽ ബക്കറ പഠിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം എടുത്തത് സൂറത്തുൽ ബക്കർ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അള്ളാഹു എന്ന അറബി മനു ആയ മനുഷ്യൻ പഠിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം എടുത്ത് എങ്ങനെ ജീവിച്ചതാ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുക സഹോദരങ്ങളെ ഒറ്റ ചരിത്രം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് ഏറെ ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കിയ യുദ്ധമാണ് ഉഹദ് യുദ്ധം സയ്യിദ് ഷുഹദ ഹംസാർ അള്ളാഹുന് കൊല്ലപ്പെട്ട യുദ്ധം മിസ് അബർ അള്ളാഹുനു എന്ന പതാക വാഹകൻ വെണ്ടക്ക മുറിക്കുന്നത് പോലെ മുറിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധം എല്ലാ മയ്യത്തും എടുത്തു വെച്ചു എല്ലാവരും മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഒരു മയ്യത്ത് എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും മനസ്സിലാവണില്ല അവസാനം യുദ്ധത്തിന് പോയ ആളുകളുടെ ആണുങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പെണ്ണുങ്ങളെയും പെങ്ങന്മാരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി റസൂറുള്ള നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ആരാന്ന് അവസാനം ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കാക്ക അനസുബിനു നെലുർ റലി അള്ളാഹു എന്നു ആണ് റസൂൽ വെച്ചു മോളെ എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ കാക്കക്ക് ഒരു മോതിരട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ദാമോതിരം വേറെ അടയാളൊന്നുമില്ല ആ കൊലത്തിലാക്കിയിരുന്നു അതാ ഹൃദയ യുദ്ധം പ്രവാചകൻ ശത്രുക്കൾ കുഴിച്ച കുടിയിൽ വീണു കവിളിൽ അണപല്ല് കവിളിൽ അമ്പ് തറച്ചു അണപ്പല്ല് പൊട്ടി ഞാൻ പറയണ്ട ഈ സദസ്സിനോട് അവിടെ അംസാർ അള്ളാഹുനെ കൊന്ന ഒരാളുണ്ട് വഹഷി റലി അള്ളാഹുനെ പിന്നീട് മുസ്ലിമായി എന്നാ മുസ്ലിമായത് മക്കം പത്തിൻ്റെ ശേഷം എങ്ങനെ മുസ്ലിമായത് ഒരു കത്തയച്ചു റസുള്ളക്ക് ആ കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ എനിക്ക് മുസ്ലിം ആവണം എവിടെ കണ്ടാലും കൊല്ലണം എന്ന് റസൂള്ള പറഞ്ഞ ആളാ അതുകൊണ്ട് മുഖമൂടി ധരിച്ചാണ് നടക്കൽ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആവാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കത്തിൽ എഴുതിയാൽ എന്താ അറിയോ ഓരായത്ത് എനിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു മുസ്ലിം ആവാൻ ആയത്ത് തടസ്സോ എല്ലാ ആയത്തും മുസ്ലിം ആവാൻ അനുകൂലിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് കുറുകാൽ ഒരായത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സോ ഏതാ ആയത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതി കൊടുത്തു സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിൽ عباده الرحمن ان പറയുന്ന ആളുടെ അടയാളം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു വല്ലദീന ലാ യദ്ഊന മഅ അല്ലാഹി ഇലാഹൻ ആഖറ വലാ യഖ്തുറൂന അൻനഫ്സ അല്ലതി ഹറ്റമ അല്ലാഹു ഇല്ലാ ബിൽ ഹഖ് വലാ യസ്നൂൻ വമൻ യഫ്അൽ ദാലിക യൽഖ അസാമ എന്താ പറഞ്ഞു എന്നറിയോ അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമൽ ഇബാദുർ റഹ്മാൻ എന്ന് പടച്ചോം പ്രത്യേകം പുകഴ്ത്തി അടിമകൾ അല്ലാഹു അല്ലാത്ത ഒരു ആരാധ്യന സ്വീകരിക്കുല ഒന്ന് ആരെയും അന്യായമായി കൊല്ലൂല രണ്ട് വ്യഭിചരിക്കൂല മൂന്ന് ഈ ആയത്തെഴുത്തിൽ വഹഷി റലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ പൊന്നാര പ്രവാചരെ ഇത് മൂന്നും ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കളുടെ പിതിരുവൻ ഹംസയെ കൊന്നത് ഞാനല്ലേ വ്യഭിചാര പിന്നെ ഈ അറബിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമല്ലേ പ്രവാചകരെ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ മുസ്ലിമാവും ഇത് ഈ ആയത്താണ് എനിക്ക് തടസ്സം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഖുർആാൻ്റെ അർത്ഥം പഠിച്ചു തൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ആകുന്നതിന് മുമ്പായി ചർച്ച അപ്പം റസൂൽ സല്ല അലൈഹി സ്വലമ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് വാശി താങ്കൾ പറയുന്നത് താങ്കൾ ഓതിയ ആയത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ആയത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഏതായത്ത് എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അള്ളാൻ്റെ കാരുണ്യത്തിലും വിശാലതയിലും എപ്പോഴെങ്കിലും സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആയത്ത് മാത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മതി സഹോദരന്മാരെ ഈ തെറ്റ് മൂന്നും ചെയ്തു എന്ന് വെക്കുക തൗബ ചെയ്ത പ്രശ്നമല്ല ഇല്ലാമൻ താബ ഓ ആമന വിശ്വാസത്തിലെ തകരാറ് തീർത്ത് യഥാർത്ഥ തൗഹൈദ് ഉൾക്കൊള്ളുക പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യി എന്നാ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല വാഷി താങ്കൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ വാഷീർ അള്ളാഹുനു വീണ്ടും മറുപടി അയച്ചു പ്
റസൂസ് അള്ളാഹു സ്വലാം വീണ്ടും ആയത്ത് എഴുതി കൊടുത്തു ഏതായത്ത് അള്ളാഹു അവനിൽ പങ്ക് ചേർക്കുന്നത് ആർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കൂല അല്ലാത്തത് മുഴുവൻ പുറക്കും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ട് വയസ്സി താങ്കൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണം അദ്ദേഹം വീണ്ടും എഴുതുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആയത്തിൽ ആ വലിയ തടസ്സമല്ല എന്ന് അതെന്താ ഇതിൽ തടസ്സം ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കൂല ശരി അല്ലാത്തതൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കും പക്ഷെ അള്ള നിബന്ധന പറഞ്ഞു ലിമയ്യഷ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ ഞാൻ പെടുവോ അവസാനം അദ്ദേഹം റസൂൽ എഴുതി കൊടുത്തു സൂറത്ത് സുമറിലെ ഒരു നിബന്ധനയില്ല തെറ്റ് ചെയ്ത അടിമകളെ നിരാശപ്പെടണ്ട മുഴുവൻ പാപു അല്ല പോർക്കും അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള കൊന്നു നെഞ്ച് പിളർത്ത് കരള് പറിച്ചെടുത്ത് ഹിന്ദ് എന്ന പെണ്ണിന് കാഴ്ച വെച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ദീർഘം കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ വഹ്ഷി റലി അള്ളാഹു എന്നുമായി മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞതറിയോ കുറുകാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പടച്ചോരെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിശാജ് എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയാലും പിശാജിൻ്റെ കുതന്ത്രങ്ങൾക്ക് വശംവതരാകുന്ന ഡിവൈസ് ഒരിക്കലും ആക്റ്റീവ് ആവൂല നമ്മളെ ഉള്ളിൽ റമല്ലാൻ്റെ മുമ്പ് ഓൻ വെച്ച് പോയ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ആ ഡിവൈസ് ഒരിക്കലും ആക്റ്റീവ് ആവൂല ഖുർആാനും പടച്ചോനും ഈ കോലത്തിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആവണം ഈ റമല്ലാനിലെ പഠനം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും നമുക്ക് പൊറിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം ഇനി ഒരു റമല്ലാൻ കിട്ടട്ടെ കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ ഈ റമല്ലാൻ കൊണ്ട് പരലോകത്ത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വന്നു പോയ മുഴുവൻ അബദ്ധങ്ങളും ആ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വിട്ടുവിറുത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും പരിശുദ്ധ റമലാനും അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന റയ്യാൻ എന്ന കവാടത്തിലൂടെ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്ന യഥാർത്ഥ നോമ്പുകാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റബ്ബന അത്തിന ഫിദുന്യ ഹസന വഫില്ലാഹറത്തി ഹസന തൻ വക്കിന അഹദാബന്നാർ വൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ വസ്സലാമലൈക്കും വറഹ്മ വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു